Hey guys, it's Jani here and welcome back to my channel. May hint na ba kayo kung anong sa tingin yung gagawin ito today? I'm pretty sure na meron na kasi syempre, sigurado ako nakita niyo naman sa title at sa thumbnail kung ano ang gagawin natin today. Kasi guys, lalang. Yung shirt ko kasi tinerno ko talaga dito sa gagawin natin ngayong araw na to. As you can see guys, sa mukha ko, wala akong blush, highlight, and bronzer. I only have my concealer, powder, mascara, and kilay, and some lip gloss on. Ngayon, re-reviewin natin today ang bagong labas ng Vice Cosmetics! At iyon ang kanilang Aura Collection na may blush, contour, and glow. Ito yun guys, so, yan. Ito nyo ba? And po yun guys, sa site nila ako. And guys, ang napansin ko dito, syempre meron silang tatlong highlighting shades. Which is shining, shimmering, and splendid. Does that sound familiar? Sure ako alam niyo yun. From Aladdin. Shining, shimmering, splendid. Meron silang seven blushes guys. And then yung tatlo, meron mga diamond flecks. Parang gold flecks of glitters. Diamond flecks. <laughs> May gold flecks of glitters, which is itong tatlong yun. Yung sweet lang, shala, and manika. Ito yung tatlong merong gold reflex. And then the rest of the blush, which is winner, taliada, bucon, and applaud. Matte lang sila, guys. And then meron din silang tatlong contour or bronzer, kung ano man. Pwede ko saan nyo siya gagamitin. Pero ang nakasulat dun sa side, pang contour daw itong tatlong to. Sino nga, guys? Siyempre, I'm not going to be swatching everything on my face. Siyempre, guys, sobrang tagal yun itong video na to. And sure ako, pulang-pula na yung mukha ko kakapahid ng makeup remover sa mukha ko. Pili muna ako dito sa ating contour shade. Pero before tayo pumili, swatch muna natin itong tatlo. And papakita ko sa inyo kung ano yung mga kulay niya. And para rin magka-idea na ako kung ano yung gagamitin ko sa aking fez. So, eto guys, yung title na shade. Guys, di ba sobrang familiar nung ano? Nung, ayan no guys, nakikita niyo ba? And guys, actually guys, nalaman ko na tattoo to ni, ni Vice Ganda. No, nung before pa sila mag-release na to, nakita ko, pinost sa Facebook ni Sandy Proud. Na, o oh, nga, no, yun yung tattoo ni ano, no. So guys, baka may mga mag-akala dyan na parang, Hala, but star, but star din. Diyos ko, Lord. Alam nyo na kung sino may ganun. Hindi na ako magabanggit, pero sure ako kilala nyo na yun. Anyways guys, swatch natin to. You know what guys, initial feeling, paghawa ko dito. It's so buttery smooth. Buttery, buttery. Butter. Look! Mosquitoes! Ito yung shade na title. Ito yung shade na title, guys. And then yung next is for sure. Ayan siya, guys. For sure na sa gitna. And then the last shade is confirm. Confirm? Confirm! Daming i, tatlong i. And sure, guys. So guys, out of the three, ang gagamitin ko is itong For Sure and Confirm. Kasi guys, yung title, medyo reddish yung undertone niya. And ayokong red undertone kasi parang masyadong shocking yung magiging itsura niya sa face ko. Pang bronze or pang hindi, pang bronze. Kasi usually, pang bronze yung mga gantong shade. Hindi talaga siya pang contour. Kasi it's so warm yung undertone niya. And then, eto naman guys. Itong For Sure na to guys. This reminds me of the Ben Benefit Hula Bronzer, which I love. It's my ride or die um, contour bronzer, pero wala na akong ganun. Actually, meron pa, pero sobrang kailangan na talaga simutin na malupit. Ito guys, very neutral naman yung tone niya. Neutral tone niya guys. So, pwede siya pang bronzer and pang contour. This one naman guys, yung Confirm, it's leaning more towards on the medyo neutral side, which is very good for contour. But guys, this is really pigmented and dark. Pwede nyo nyo naman gamitin sa mga light skin. Parang ako yung shade ko, light medium. But I'm still gonna use this for contour. And itong, for sure, gagamitin ko pang bronzer. Pero guys, dito sa Confirm, super light-handed lang yung gagawin ko. As in, dip lang ng ganun. Basta makikita nyo mamaya. Kasi, baka grabe yung pigment niyang malagay sa mukha ko. Eh, ang hirap. I-blend kapag masyadong pigmented or pag marami ng pigment. So, guys, yun na nga. 
testing na muna natin to. So guys, ito yung brush kong gagamitin. It's just from Glad King. Yung dupe ko sa du Zueva brush ko. Ito yung original. And then ito yung Jopex. Malinis sila pares guys. May stains lang. Kaya kung ano nakikita nyo dumi dyan, stain lang yun. Zoom in ko lang kayo para okay tayo. <laughs> guys, itong hair na to, hindi to synthetic ha. It's real hair. Guys, medyo initially, pag inano mo siya, pag tinab mo siya, makikita mo agad yung mga fallout, but it's fine. <sighs> Guys, as in super light, hand lang dapat. Guys, ang ganda niya kasi it's like neutral yung kulay niya. I think guys, this would be perfect for bronzing lang. It's not really advisable for contour. Kasi guys, pag nilagay na siya sa mukha ko, makikita niyo yung very warm yung undertone niya. Pero medyo naging orangey siya. Pero it's fine pag orangey. Ayoko lang yung reddish na yung itsura. There. As you can see, ang ganda niya guys. And makikita niyo guys, I only have concealer underneath and some uh, powder foundation. And guys, ang ganda ng kapit niya kasi hindi siya nagiging patchy. Usually kasi, maganda mag bronzer and contour kapag maraming powder on top of yung bronzer and ano, para mas smooth yung glide niya. But then, ito kahit konti lang yung nilagay natin na powder, kung hindi ako nag foundation, ang ganda pa rin ng kinalalabasan niya kasi hindi siya naging patchy. And guys, it's better for me na yung, yung pig pigment payoff kapag bronzer and blush hindi ganoon ka pigmented kasi um mas madaling i-build up yung yung bronzer and yung blush sa desired amount of pigment na gusto niyo. Pero guys, ito naman, sucks naman siya in between siya. Hindi naman sobrang hulas na hulas yung pigment. May pigment pa rin siya na sa in between siya which is a very good um pigment payoff for a bronzer. Next, gagamitin natin itong Confirm siya guys. Super konti lang guys ang kukunin ko ha kasi it's quite dark but you know <laughs> Ganun din guys kailangan niyo i-top off guys kasi ang pigmented ni sobra Oh my goodness Guys ang konti guys super parang ginaginan ko lang siya tapos tinap off ko na lahat ng excess na powder Tingnan niyo yung binigay niya sa akin Super pigmented naman niya do okay din naman maging super pigmented niya. Basta mag-ingat na lang kayo. Pero ito, okay lang naman. Kasi syempre, iba-ibang tao tayo. Iba-iba yung opinion natin. Iba-iba yung gusto natin. Pero maganda siya, guys. Ito kasi, guys, medyo orangey type. Parang it's leaning more on the warmer side of kind of contour. So it's not really a contour for me. It's more of a bronzer. Ito yung for sure. And itong confirm, though it's dark, um, mapapakinabangan ko pa rin naman siya kasi, hello, onting top lang pwede na. As in, slightly build up mo lang yung kulay sa desired ano mo. Yan nga guys. Tsaka ano to guys, medyo nasa neutral side so pwedeng pwede talaga siya pang bronzer and contour. So, pag may mga dark skin yung mga morena girls ko dyan, bagay na bagay to sa inyo. Guys, ito talaga hindi ko masyadong gusto kasi it's too red. Yung undertone niya. I'm just being honest. I'm not being harsh. Pero, masyadong red yung undertone niya. For me, this won't work out as a contour and as a bronzer. Pero itong dalawang to, I'm sure I'm gonna be using it. Kasi guys, diba, sa previous videos ko, diba, parang I've been wanting to have a drugstore bronzer and a contour. Kasi I'm using the expensive one. And I found them. And guys, dito naman tayo sa blush. Just colored na pakadaming blush. Kasi pili lang ako ng isa, ha? Pero, ang may idea ko, guys. Sa blush, gagamitin ko sa, ng synthetic brush, pati ng real hair na brush. Kaya ko, anong klaseng hair to, basta. Anyways, before tayo pumunta doon, mag-swatch muna tayo ng mga blushes, okay? Ito yung shade na sweet lang. Guys, super smooth ng formula niya, I swear. Bagay ito, guys, yung mga sobrang puputing babae. So, yung mga white girls ko dyan. Ito, ito yung blush para sa inyo. And then, yung next shade is called Manika, which I love. Ang ganda niya. Guys, maganda kasi dito, guys. Yung gold reflex niya. 
hindi ano, hindi glittery. As in, super tiny niya lang ng specks ng glitter, pero super finely milled. Kaya hindi siya chunky tingnan. Sa palette, makikita mo parang ganun. Pero pag nasa, sa kamay ko guys, wala eh. Hindi halata eh. Halata lang na nagbibigay ng glow. So guys, yan yung Manika. Itong shade na ito, bagay rin sa mga morena girls there and sa mga puputi. So pag sa mga mapuputi, mag-ingat nga lang kayo kasi pigmented siya. O paglagay nyo, para na kayong clown dyan. Diyos ko Lord. Mag-ingat kayo maglagay sa face nyo. Your next shade is Shala. Ito guys, ito yung maganda yung mga pang, pang fresh fresh lang. Yung peach blush lang. Yung pang pamukong bata. Yan. Bagay rin to girls sa morena and sa white girls. Ako guys, kasi yung shade ko guys, light medium ako. Medyo malapit na ako dun sa light side ng mga shade range. Pero hindi lang halata guys, kasi olive undertone ako. Kaya medyo effed up yung kulay ko. Basta light medium ako. Kagana din naman to sa mga morena guys. Pero medyo parang mas magiging light lang yung cheeks nyo. Kaya mas maganda na lang kung itong dalawa yung suotin nyo. Pero kung gusto nyo pa rin suotin to yung mga morena girls ko out there, Go! Alam nyo, makeup is an art. It's free. Bahala kayo sa mukha nyo. It's your own canvas. So, do what you gotta do. Do what you wanna do. It's your face. So, let's head on sa mga matte na blushes. So, guys, ito yung apat na matte shades ng blush. Dito is yung Bucon, pati Winner. And ito is yung Taliada and yung Upload. So, swatch-swatch na muna tayo. Pero una, bura-bura muna. Bura-bura muna. Mag-start na tayo mag-swatch. Ito, guys, muna, yung Winner. Grabe, sobrang buttery niya talaga. Bagay ito guys sa mga morena girls. Actually guys, alam mo, daming bagay na blush dito for morena. Sobrang ganda kasi nakikater talaga siya kahit hanggang sa dark skin na isip nila. Well, syempre dapat naman talaga isipin nila kasi hello, we're in the Philippines. There's so much morena girls out here. Super beautiful skin. And you know guys, ito yung shade na winner. And then the next shade is Applaud. Ano siya guys? Applaud. Guys, yung mga gantong shade, medyo mauve siya. Mauve pink. Mukha lang shocking dito yung kulay. Feeling yung magiging parang gray sa mukha niya. Pero usually yung mga gantong kulay ng mga blush, ito yung mga bagay sa halos kahit anong look sa mukha guys. Because it's very neutral. Ito yung sobrang neutral niya na kahit saan bagay siya. Umulit lang yung sinabi ko. Very neutral yung, yung blush niya. Hindi siya shocking. Depende rin kung paano niya i-build up yung color sa face niyo. Basta bagay siya sa kahit anong look. So, hindi ko to ipapamigay. This is gonna be one of my staple blushes. Kasi, you know what? Minsan kasi ang hirap kasi mag-isip na parang, oh my god, masyadong pink, masyadong warm. Bawal ako mag medyo brownish warm na ano, na blush. Kasi di ba bagay, ganyan, ganyan. So, I have this blush to save me from my blush dilemma. <laughs> The next shade is called Bucon. Guys, ang ganda na tong shade na to. I swear to God. I think ito yung gagamitin ko. Ito talaga guys, yung perfect na, yung perfect dark na blush for morenas. Oh my god, ang pangat ng swatch ko, but ganyan yan. Kasi kung gusto niyo medyo pinkish, ito bagay din. Actually guys, bagay naman to sa lahat ng skin tone. Bahala na kayo kung gano'n nilang kakapal gusto ilagay sa mukha niyo. And last guys, is the shade Taliada. Ito guys, nakakatakot din maglagay nito pero... Kerry Bells yan. Huwag nyo lang masyadong kakapalan kasi tingnan nyo yung kulay na yan kapag kinapalan ko. Siyempre, swinatch ko, diniinan ko. Tapos inulat ko din yung pag-swatch. Mukha na siyang pasa. So guys, kapag kagamit kayo nito, huwag masyadong ano ha. Huwag masyadong kapalan ha. Diyos ko Lord. Mukha kayong sinapak ng mga boyfriend nyo. Try na natin to sa aking fez. Zoom in ko lang kayo and we'll get started. So yun na nga guys, ang gusto kong gamitin is itong si Bucon. So gagamitin ko siya with a synthetic brush and a real hair brush. I don't know what brush, kung anong buho to. Pero guys, super konti lang. Yes, hindi siya powdery, fairness. It's really being light-handed guys. Ay, ko na rin siya dito. Kasi gusto ko yung drunk blush effect. <coughs> Para ako nag-lip tint, guys. Lip and cheek tint. Ito kasi kulay ng tint ko. Ano siya, guys? Tapos gamitin na natin ng synthetic brush. Ay, 
As you can see guys, medyo nakapalan ko yung dito sa side na to. So, wala ko nung clean brush. Actually guys, kahit anong brush gamitin nyo, pigmented pa rin kakalabas niya. So, bahala kayo kung anong gusto nyong brush gamitin with the blush. And maganda din dito guys, it's still so buttery smooth. And sobrang buff smooth niya talaga guys, solid talaga. Tapos, hindi wala yung masyadong kick up sa pan. Ito siya mga madlang peeps. So let's start with this first guys, is Splendid. Splendid guys, champagne pala siya, champagne highlighter. Yan, oh my god. Guys, one swatch lang yan ah, seryoso. One swatch lang yan. And then next is si Shimmering. Ito so, mga guys ah. Diba? Para silang may pagka-champagne, si Splendid pati si Shimmering. Mas warmer lang to. Parang peachy. Peachy na lang. Peachy. Hindi sila pareha sa champagne. Peachy highlighter to. Ito yung champagne highlighter. And then, ito si shiny. Gold undertone. Ito guys, bagay sa mga dark skin girl. Ito guys, ito yung gagamitin kong blush, mga peeps, si Shimmering. Ang maipapayo ko lang sa inyo guys, pagdating sa highlighter. Usually, when you don't um, put on the right kind of highlighter, right shade for your cheeks, ang nangyayari, parang may puti kayong nakaganon guys. If your highlight is too much, parang may ganon kayo. May puti kayo dito na ganon. So, ang pangit. Kahit i-blend nyo, may ganon pa rin guys. Pag masyado namang dark yung highlighter nyo, ganon din. mag end May parang ganon din. Um, eto guys, mapapayo ko. Ito yung gamitin ng mga morena there, out there. etong si Shimmering and si Shining. Light to light medium girls ko out there. Ito yung gamitin nyo, si Splendid. Pero guys, kayo bahala. Alam nyo kahit anong kulay nyo, pwede nyo pa rin gamitin kahit ano yung gustong highlighter, okay? Kasi yun na nga, mukha nyo yan. Mag-explore kayo, bahala kayo kung feeling yung bagay, yung super light sa inyo. At morena kayo, go lang. Gora. Walang pumipigil. Pag may pumigil, sapakin mo. Guys, before tayo mag-highlight, mag-spray lang ako ng ano, ha? So guys, gamitin ko si Shimmering, ha? Diba ang ganda niya? Oo. Oh, oh. Oh my god, para siyang high-end highlighter. This reminds me of my champagne pop highlighter. Guys, ang ganda niya. Oh my god. Nakita niyo naman, di ba, yung glow. Oh, kahit di ko tilt tayo sa ilaw ko, nagkakaroon ng parang reflection dito. And guys, you know what's nice about this? Hindi siya nagsisit on top of your skin. So, makikita niyo... Mayroon akong pimple dyan, pero hindi obvious, guys. Kasi ngayon na nga, it doesn't sit on top of the skin. Hindi na na-emphasize yung mga tigdig kong maliliit. Kasi may mga blushes usually na grabe maka-emphasize ng, ng mga pimps. So guys, eto, this is not one of that. Sobrang ganda niya guys. So, and guys, yung glow na nabibigay sa inyo nito, it's not really metallic. It's more of a like um, satin. Parang nag-mix yung metallic and parang glossy, wet look. Guys, ito talaga. So yung mga girls na gusto mga wet look dyan sa face, yung mukhang healthy talaga yung glowy yung face. Guys, ito gamitin nyo. Oh my God, ang ganda nyo. Hindi siya super metallic. Parang siya yung, ano, this reminds me of yung essence pure nude na highlighter. Ganun siya guys. I swear to God. Na pinaliit na ibang brand. Kasi guys, so tingnan nyo oh, oh, ang glowy, ang healthy. Tingnan ng aking face. Kasi guys, sa everyday makeup ko, ang layo kong ginagamit is yung Essence Pure Nude. Kasi it gives me this kind of glow. Hindi yung super OA. I mean, nagiging mukha siyang OA guys. Kasi I have so much light in front of me. But then, kapag kunyari, nakaharap lang na ganito. Tapos wala masyadong light sa harap ko. Hindi halata may, ano ka, hindi ka halatang may super shocking highlighter. Unless na lang gumanon ka sa may ilaw. Halatang may highlighter ka, pero hindi pa rin yung shocking na metallic highlighter. Parang yung glowy, wet look talaga na highlighter. So yung mga gusto mga wet look dyan na highlighter, guys, ito na bilhin nyo. Oh my goodness. And guys, sipin nyo yung price niya, ha. Napakamura lang nito, ha. Lahat siya, guys, 149 lang. Guys, oh my god, look at my face. mag, uh, mag lip gloss lang ako ulit, ha. Para mo healthy. Guys, kaya ako na-addict ngayon sa lip gloss. Kasi para na mas nagmumukhang healthy yung itsura ko pag gloss yung lips ko. Pero hindi masyadong glossy dapat ha. Pero ito, apply ko lang. Ginagamit ko guys yung Sisley na... What's that? Sisley? Wow well, guys, sobrang parang... Ah, healthy. Healthy looking glow. I'm gonna keep everything except title. I'm just gonna give this away kasi hindi ko talaga gusto yung undertone niya. Guys, super buttery ng mga blushes. And then yung highlighter din, ang buttery. 
pag pin pag ginanon mo siya pag sinarol mo sa balat mo para siyang ano parang basa so alam mo magiging sobrang pigmented siya sa mukha niyo dito na nagtatapos ang ating video i hope you guys enjoyed it and if you did please don't forget to hit that like button and subscribe to my channel and also hit that notification bell button so that you'll get notified every time i upload okay goodbye and happy holidays Bye.